Hi friends, science and ODS special relativity pati nama pati turuko. Adil lah, ande ipo length contraction patiyo mass ibni increase agda ibni rada patiyo nama pak rada ibni soli endo. Aduk nadi pon awar enna pata ibni rada pati rada orang. Aduk kapra inda awaram paklam. Apo nama oli oda daga tulah pog mudah time ibni rada di yenni ladang aga dah irde. Apo oli oda daga tulah pog mudah aduk kor answer illa yenni ladang aga dah pade mudah oli oda daga tulah tanti pon rada pati matematikila umgalala pesu mudi aga. So, ini lantai nombor satu conclusion koro, ada apa? Yang dah satu borolum, voli orang wajah itu tanding selalu mudi ada, ada nuri maximum speed abrint rute voli orang wajah mada ni erukum. Okay, elar last video apa terpinggir time relation pati, ada lalu nariya perik doubt ada apa? Ya, perih time mande kami agam abrint rute pati, apa itu twin paradox pati, orang lalu nariya doubt rute. Time dilation pati ada doubt terkumpul tu. Ipo anda length contraction pati, mass increase agar tu pati, ibu solat tu. Aduh, orang lekap di puri wekar tu, abrint soli rombo yosici, or video prepare panirkan. Idu puri cikar tu kunci custom dah, ana idu science center tu nali idu puri cikar tu kunci nama lom kunci muiyerci panano, nama lom kunci mana kadano. Orang lekap idu kunci mana di terinci science selalu kunci idu le tower up agar tu kana wipe puruk. Aduh, dah relativity, aduh mana di kandu puri cikar visal visyenggal bandu tapu. Aduh, nala dah or terumbu relativity ni abrint Pudu sahun kandu puri kerana, so niheng doubt kaya kumpul deh, na pandai niheng Newtonian physics doubts aja, cipte, ini apa dia orang, apa ini tapa edme apa ini nak kaya niheng, bishya aja dah, aja tapu apa ini rata nala dah, relativity apa ini, orang kandu puri cerita kanga, niheng so niheng relativistic a yos sali orang niheng, itu puri cerita kanga kasta, so relativity puri cerita kumpul deh, umur niheng, pelajar physics a kongsi nagati aja cipte. Relativity na, enna, ini le, enna example sol rangga, ini example aja cipte relativity puri cerita kite. Aduk kapur, orang lor dia Newtonian fizik sahaja, apa yang pani pata, orang lor kat dalam kerja difference teri meta orang, ni er tu ni time dilation sana orang ni time untuk dia lor kaya equal dana, abrint soli ni orang Newtonian fizik sahaja, orang lor dia ni na orang lor confusion na orang. Sorry, length contraction ni na solat de, adau de nilam surung de, nilam apa dia surung de, Newton ni na nari cari absolute space and absolute time sana orang space liyo, time liyo, yang dewi tu makan makan barang kade, adik kado bolor dia kai kadi kara tu lain na time mau adik dah Inda perbincangan mudik kah rukurat time, anda space yang naow, adu dah ingkia orang ramai full lah, inda perbincangan full lah, apa dia soli, nane cari. Lorentz sendu, Lorentz transform apa dia soli, erdiri orang mudu, ini terang rukur idea kaga, erdiri orang tu formula serik. Lorentz sone length contraction apa dia nrede, ini terang nala, er pada length contraction, adu nala ini terang nala orang surkam, ini terang nala orang kalam maru padu, elatih ini terang orang add panik tar. Einstein yang nasional ada, ini terne orang tidak villa, ini teri illa amale, adu ande time dilation urko, length contraction urko, mass increase agi urko. Lorentz ada dah nasional ada, ana orang ini teri wicik rara, ini ter nala nada kerde, ini ter dah ande nila surkatik karno, ini ter nala dah ande time dilation agi de, ini ter nala mass increase agi de, abrin ramai pesan ada. Einstein mande ada illa, adik bade relativistic abdi nara, ada odu orang ni perut tu inno orang dana itu awer, adi dah muktrilu unma abdi nade kade adi ninge, adu unman soli ninge. Ipan anda train example ya sonda train ulle irundu pantra experimenta, veli lande pantra experimenta, or speed speeda orang podo train podo abdi nana ulle arnu measure pantra da, veli lande platform veli lande measure pantra da, yadu abdi nora mude relativistic dana rombo mukio, yadu perut tu yata sar de ninge measure pantra ninge entro rombo mukio, abdi soli Einstein solda. Sorry, now let's do length contraction. Length is what? Length is what? We can measure the length of length. We can measure the scale of length. We can measure the length 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 of length. So, length contraction. You can do the inertial frame of reference. I already said that. You can see the length of length. 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 Udaran itu kan, niaga anda orang train la ambil di kilometer wajah telah pergi terkini, okay, wah, ulla yang ikhlas niaga jalan la mudi tulur terkini, ulla ikhlas niaga anda ambil di kilometer wajah telah pergi orang orang bingla, aduk constant speed la ambil di kilometer la pergi, niaga orang orang bingla, niaga anda rest la ikhlas marida orang orang bingla, niaga anda silent motion ada, apda dah bingla, abdi dah orang orang tahu, orang orang niaga jalan la turun tu pata, yang na ago Beli leh kerja anda ceri marong kodi yang lain, opposite direction leh pinar di ambil di kilometer wajah terlalu berada, niaga orang orang yang, correcta? Anak platform leh nikira orang tuan kena apa tuan? Niaga anda train leh kerja niaga ambil di kilometer wajah terlalu cross pani berada tuan. Ipa yedu unma, rendu me unma dah. Ada rendu madri me solala. Ipa udar nanti ke inno nici konge. Ipa anda nama train leh pergi turun, train anda orang train ambil di kilometer wajah terlalu berada, inno orang train mupadi kilometer wajah terlalu berada, rendu me equal same direction leh pergi turun. 
முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற ஒருத்தவனுடைய ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தா இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் முன்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும் அப்போ அதுதான் உண்மையா ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரெயின் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இது முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறதுனால இன்னொரு ட்ரெயின் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற மாதிரி தெரியுது அப்போ எது உண்மை இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் பண்ணுற அப்சர்வேஷன்ன்றது இன்னொரு ட்ரெயினில் வந்து பண்ணுறீங்க அந்த ட்ரெயின் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது அதனால் இது இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தெரியுது இதுதான் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் இதை சார்ந்து ஒரு ட்ரெயினை சார்ந்து இன்னொரு ட்ரெயினுடைய வேகத்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க இதுவே வெளியிலேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது என்ன தெரியும் ஒரு ட்ரெயின் வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற மாதிரி தெரியும் இன்னொரு ட்ரெயின் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா எல்லாமே ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் தான் இது புரியாததுனால தான் பிரச்சனை வருது உதாரணத்துக்கு இப்போ இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பார்க்குறீங்க ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது அது வந்து நம்ம ஐம்பது கிலோமீட்டர்னு மெஷர் பண்ணிவிடுவோம் நாம் அப்போ பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குமே நாம் ரெஸ்டில் இருக்குமா கிடையாது பூமி வந்து சுற்றிட்டே இருக்குது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது இல்லையா அது பொறுத்து பார்த்தோன்னா அது சுற்றுறதுக்கு ஒரு வேகம் இருக்குது நம்ம அந்த வேகத்தில் சுற்றிட்டே இருக்கோம் நாமளும் ரெஸ்டில் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி சூரியனை சுற்றி வருது ஸோ நாமளே ஒரு மோஷனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் பூமிக்கு வெளியில் இருந்து பார்த்தோன்னா பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற வந்து ஓய்வு நிலையில் கிடையாது அவனும் சுற்றிட்டுருக்கான் சரி நம்ம வந்து பூமிக்கு வெளியில் இருக்கிறமே அவனாவது ஓய்வு நிலையில் இருக்கான் ஆனால் அதுவும் கிடையாது நம்ம சோலார் சிஸ்டமே சுற்றிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அவனும் அந்த மோஷனில் போயிட்டு தான் இருப்பான் ஸோ அப்படி எல்லாமே ஒரு ஓய்வு நிலை அப்படின்றதே ஒன்று கிடையாது நீங்கள் எதை பொறுத்து ஓய்வு அப்படின்றது தான் இங்கே பேசணுமே தவிர முற்றிலுமான ஓய்வு நிலை அப்படின்னு ஒன்று கிடையாதுன்றது தான் அப்போ எல்லாமே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தான் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பேசுகிறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய கால்குலேஷன்ஸ் மாறும் சரி இந்த லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒளியோட வேகத்துக்கு நெருக்கத்துல பயணிக்கும் போது உங்களுடைய நீளம் சுருங்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றேன் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஒளியோட வேகத்தை நெருங்கும் போது அந்த ட்ரெயினே வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் நீங்க அதுக்குள்ள மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ட்ரெயினுடைய லென்த் குறையும் ஒருவேளை நான் ட்ரெயின்குள்ள படுத்துட்டு போனேன்னா என்னுடைய ஹைட் வந்து குறையும் இல்லை நான் ட்ரெயினில் நின்றுட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது ட்ரெயின் வந்து ஒளியோட வேகத்துக்கு நெருக்கமாக போச்சுன்னா நான் இன்னும் ஒல்லியாக தெரிவேன் இதுதான் நீல சுருக்கம் அப்படின்றது ஆனால் இதில் இருக்கிற பிரச்சனை இதை நீங்கள் உள்ளே இருந்து மெஷர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் உள்ளே இருந்து மெஷர் பண்ணும்போது சப்போஸ் நீங்கள் நூறு மீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஒரு ட்ரெயினை எடுத்துகிட்டு அதோட அதை வந்து ஒளியோட வேகத்துக்கிட்ட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதனுடைய நீளம் சுருங்கும் ஆனால் அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் உள்ளேருந்து மெஷர் பண்ணணும் நீங்கள் ட்ரெயின் உள்ளேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது நீங்கள் மெஷர் பண்ணுற அந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அதுவும் சுருக்கமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது அது நூறு மீட்டர் தான் காட்டும் இந்த நீள சுருக்கத்தை மெஷர் பண்ணணும்னா நீங்கள் அப்போ வெளியிலேருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும் வெளியிலேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது வெளியில் வச்சுருக்க ஸ்கேல் நீள சுருக்கம் ஆகாது அந்த ஸ்கேல் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களால் அந்த ட்ரெயினுடைய நீள சுருக்கத்தை மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஓய்வு நிலைன்னு ஒன்று தேவை அதனால தான் நம்ம வெளியிலேருந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஆனால் ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது இதை கால்குலேஷன் வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இதுதான் நீள சுருக்கம் அப்போ நெ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இப்போ நீள சுருக்கம்னு ஒன்று நிஜமாகவே இருக்கா எல்லாமே லென்த்து குறைதா அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க குழியாடி எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பக்கமும் குழியாடியாக இருக்குது அது நடுவில் வச்சு நீங்கள் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் குள்ளமாக தெரிவார் இல்லையா ஆனால் அவர் நிஜமாகவே குள்ளமாக இருக்காரா கிடையாது அவர் அவரோட லென்த்தில் தான் இருக்கார் ஆனால் நீங்கள் வச்சுருக்க லென்ஸ்னால் அவர் குள்ளமாக தெரிகிறார் இது தான் விஷயம் அப்போது நிஜமாகவே நீல சுருக்கம் வந்துச்சா வரல நீங்கள் பண்ணுற மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எங்கேருந்து பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து அதனுடைய நீள சுருக்கம் ஏற்படுதே தவிர நிஜமாகவே நீள சுருக்கம் இருக்கான்னா கிடையாது அப்போ ஐன்ஸ்டன் சொல்கிறது என்னென்னா மெஷர்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது அப்சர்வராக இருக்கலாம் யாராவது ஆளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கேமராவாக இருந்துட்டு போகலாம் எது வேணாம் ஆனால் நீங்கள் அதை பதிவு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நீள சுருக்கம் ஏற்படும் ஐன்ஸ்டைன் இதை ரொம்ப தெளிவாக
ஸோ இங்கே வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் தான் இருக்கிறதுலே ட்ரிக்கி ஒன் இதில் வி அப்படின்றது இந்த ஜென்ரல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒலியோட வேகத்துக்கு நெருக்கத்தில் போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ என்ன ஆகும் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒலியோட வேகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் நைன் சி அப்படி போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கிட்டோன்னா சி சி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது வந்து வெறும் பாயிண்ட் நைன் இருக்கும் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் வந்து பாயிண்ட் ஒன் இங்கே வி ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் விஷயம் விறது வந்து நம்மளுடைய வெலாசிட்டி சின்றது ஒலியோட வேகம் இப்போ வந்து இங்கே வி ஸ்கொயர் பதில் சி ஸ்கொயர் போட்டு பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ எல் ஈக்குவல் டு எல் நாட் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஒலியோட வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது லென்த் அப்படின்றது சுத்தமாக சுருங்கி ஜீரோ ஆகிடும் லென்த்தே இருக்காது கரெக்டா ஆனால் லென்த்தே இல்லாமல் இருக்குமா கிடையாது அப்போ ஒலியோட வேகத்தை உங்களால் அடைய முடியாது அடைஞ்சா லென்த் அப்படின்ற ஒன்றே கிடையாது அதே மாதிரி ஒலியோட வேகத்தை அடைஞ்சா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அடைஞ்சா டைம்ன்ற ஒன்றும் கிடையாது பிரபஞ்சம்ன்றது ஃப்ரீஸ் ஆகிடும்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அப்படி உங்களால் ஒலியோட வேகத்தில் போக முடிஞ்சதுன்னா இது வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தான் வெளியிலேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது தான் லென்த்துன்னு ஒன்று கிடையாது ஜீரோ ஆகிடும் உள்ளே இருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கேல் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் அது மெஷர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க ஒருவேளை நூறு மீட்டர் நீளம் இருக்கிற ட்ரெயின்னா நூறு மீட்டர் இருக்கும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அது ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஏன் வருது ஏன்னா ஒலியோட வேகத்தில் உங்களால் போகவே முடியாது அதனால் வருது ஒலியோட வேகத்துக்கு கிட்ட போகும்போது ஓரளவுக்கு அது லென்த் இருக்கும் ஆனால் அந்த லென்த்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அது நூறு மீட்டராக தான் உள்ளே மெஷர் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கேலும் சேர்த்து சுருங்கிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது நூறு மீட்டருன்றது உங்களுக்கு வரும் ஆனால் இதெல்லாம் ஏன் நம்மளால் டே டு டே லைஃப்பில் உணர முடில அப்படின்னு பார்க்கலாம் திரும்ப அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வாங்கலாம் எல் ஈக்குவல் டு எல் நாட் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இங்கே வி ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்மளுடைய வேகம் இல்லையா இப்போ நம்மளுடைய வேகன்றது ரொம்ப கம்மி இப்போ நூறு கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க கீழே என்ன இருக்குது சி ஸ்கொயர் இருக்குது சின்றது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் இப்போ மேலே பெரிய நம்பர் இருக்குது கீழே சின்ன நம்பர் இருக்குது இதை டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் மேக்ஸில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் மேலே பெரிய நம்பரும் கீழே சின்ன நம்பரும் இருந்ததுன்னா வர ஆன்சர் பெருசாக இருக்கும் அதே மேலே சின்ன நம்பர் கீழே பெரிய நம்பர் இருந்ததுன்னா வர ஆன்சர் வந்து சின்ன நம்பராக இருக்கும் கீழே எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ வர ஆன்சர் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே கீழே மூணு லட்சம் இருக்குது மேலே வெறும் நூறு இல்லை முந்நூறுன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ இதை டிவைட் பண்ணும்போது வர ஆன்சர் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அப்போ வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயரில் வர ஆன்சர் வந்து ரொம்ப சின்னது ஏன்னா மேலே வெறும் நூறு தான் கீழே மூணு லட்சத்தி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து அந்த ஆன்சர் ஏற்கனவே வர ஆன்சர் ரொம்ப கம்மி அதை ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போது எல் ஈக்குவல் டு எல் நாட் அப்படின்னு வந்துடும் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதுதான் ஸோ இந்த வர ஆன்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லும் எல் நாட்டும் ஈக்குவலாக போயிடுது அதுவே நீங்கள் வி ஸ்கொயர் இடத்துல சி ஸ்கொயர் போட்டிங்கனாக்கா சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அங்கே தான் பிரச்சனை வருது அப்போது ஒலியோட வேகத்தை கிட்ட போக போக நீங்கள் வந்து லென்த்தில் சுருக்கத்தை பார்ப்பீங்க அடுத்தது நிறை எப்படி அதிகமாகுது மாஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் மாஸில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து இனர்ஷியல் மாஸ் இன்னொன்று கிராவிடேஷனல் மாஸ் கிராவிடேஷனல் மாஸ்ன்றது தான் வெயிட்டு இந்த வெயிட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் மாறுபடும் அதனால தான் நம்ம பூமியில் இருக்கும்போது ஒரு வெயிட் ஆகும் நிலாவில் இருக்கும்போது வேறு வெயிட் ஆகும் ஏன்னா அது கிராவிட்டியை பொறுத்து மாறும் இப்போ இந்த இனர்ஷியல் மாஸ்லேயே ரெண்டு இருக்குது மாஸ் ஒன்று இருக்குது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் இருக்குது இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ்ன்றது தான் ஐன்ஸ்டின் சொல்கிற மாஸ் இது உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டூ வீலர் ஓட்டுறீங்க ஓகேவா நீங்கள் மட்டும் டூ வீலர் ஓட்டுறீங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு ஆக்சிலரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஆக்சிலரேட் பண்ணுறீங்களோ வண்டி எவ்வளோ வேகமும் மூவ் ஆகும் இப்போ இதை நீங்கள் டபுள்ஸ் அடிக்கும் போது அவரோட வெயிட்டும் சேர்த்து இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆக்சிலரேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ஸ்பீடாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதுவே ட்ரிபிள்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய ஆக்சிலரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆக்சிலரேஷனும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த குறிப்பிட்ட
கடைசியில் ஒலியோட வேகத்துக்கிட்ட நெருங்கும் போது திடீர்னு மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இதை நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு புரியுது பட்டு இதுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு அது புரியும் ஸோ இதனுடைய மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது டைம் டைலேஷனில் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கோ அதே தான் எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் வந்திருக்கு டைம்லேயும் கீழே டினாமினேட்டரில் தான் வரும் லென்த்தில் மட்டும்தான் மேலேயே வரும் இப்போ கீழே டினாமினேட்டரில் வந்ததுனால இன்ஃபினிட்டி பற்றி நம்ம பேசுவோம் போன வீடியோவில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் இன்ஃபினிட்டி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சப்போஸ் ஃபைவ் பை ஜீரோ அதாவது டினாமினேட்டரில் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளுடைய மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னா எஸ் ஆகுது ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த வி ஸ்கொயர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வி ஸ்கொயர் அப்படின்றது ரொம்ப சின்னது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஸ்பீடுன்றது ரொம்ப சின்னது இப்போ அங்கே வந்து நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து ஒரு மூணு லட்சம் இருக்குது ஸோ என்ன ஆகும் கீழே சின்ன நம்பரும் மேலே பெரிய நம்பரும் இருக்கும்போது வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்கும் அப்போது ஒன்றுலேருந்து அது ரொம்ப சின்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒன்று அப்படியே இருக்கும் எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் பை கீழே ஒன்று இருக்குது ஏதாவது ஒன்று ஒன்றுனால டிவைட் பண்ணனா அந்த நம்பர் அப்படியே வந்துடும் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு எம் நாட் அதனால தான் நம்மளால் அதை உணர முடியல அதே நேரத்தில் ஒலியோட வேகத்தில் போகும்போது என்ன ஆகும் சி ஸ்கொயரே போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன்று வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கீழே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இன்ஃபினிட்டியாக போயிடும் அப்போது எம் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் ஸோ நம்மளால் ஒலியோட வேகத்தை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப் அப்போ நம்மளுடைய மாஸ் அப்படின்றது எண்ணில் அடங்காமல் போயிடும் ஸோ அப்படி எண்ணில் அடங்காத மாசினே ஒன்று இருக்க முடியாது ஸோ நம்மளால் ஒலியோட வேகத்தை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது இதெல்லாம் ஏதோ கற்பனையில் வந்த மாதிரி இருக்குது ஏதாவது ஒன்று நம்புற மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இதுக்கான தகுந்த ஆதாரங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எவிடன்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது